ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಎಸ್ ಯಾರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವನ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ನ ರದ್ದತಿಯ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂರಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದ ದೇಶ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕಂದಾಚಾರಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಆಗೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳೋದೊಂದೇ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಸಮಾನತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಮಾನತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರೆಯೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಂತಹ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಒಂದು ವರದಾನ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಿಸೋವರೆಗೂ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದೇ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೆಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿನೇ ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವೈವಾಹಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಮಾಜದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೆ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ತಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಹ್ ವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾನೂನಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನಿಯ ಶರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಶರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಲಾಕ್ 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 ಅಂದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನಿದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಈ ಏನು ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನು ಇದೆಯೋ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ಸೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುನ್ನಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸುನಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಇಮೇಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನವೆಂತ ಪರಿಗಣನೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ನಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸದೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗೋಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಲಾಕ್
ಅಸಂವಿಧಾನಕ ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿಷೇಧದ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪತಿಯು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಂತಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಧೋಣಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಲಾಖ್ ಹೇಳಿ ಪತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಆಧಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಭದ್ಯ ಅಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಗುಲಾಮರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆಯ ಅಂಶಗಳು ಇತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದಂಥ ಇಮೇಲು ಸ್ಕೈಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಲಾಖನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ತಲಾಖ್ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಹೋಯಿತು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಮಾನತೆ ಹೋಯಿತು ಇದು ಭಾರತ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲಂದ್ರವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ದೂರು ದೂರ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನಾಗರಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಷಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರವಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಇದರೊಳಗಡೆ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ ದಶಕಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಆ ಆಕೆಯ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಇದೊಂದು ತೊಡಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ದಳವಾಯಿ ಅನ್ನೋರು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖನ್ನು ಕುರಿತು ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಲಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕ ಬಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹಿಳೆಯಾದಂತಹ ತಾಯಿರಾಬಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತಲಾಖ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ತಾಹಿರಾಬಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆದವು ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪಂಚ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಇಷ್ಟು ಬಹುಮತದಂತೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತು ಹಲವಾರು ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಶಾಬಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾನೂನು ಸಮರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮಾನತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ಸುಕರಾದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸ್ತು ಇದು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಅಂತ್ಯನೂ ಆಗೋಯಿತು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತರಂದು ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಏನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪತಿಯು ಪತ್ನಿಗೆ ತ್ರಿವಾಳಿ ತಲಾಕನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸೋದು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿವಾಳಿ ತಲಾಕ್ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯ ಮದುವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಲಾಕ್ ನೀಡಿದವನಿಗೆ ಯಾರು ಇದೇನು ಮದುವೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಯಾರು ತಲಾಕನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ನಿರ್ವಹಣಾ ಭತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದಂತಹ ಬಳಿಕನೂ ಕೂಡ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಸಂಧಾನ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಲಾಕನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತಲಾಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರ್ವ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆ ನಾವು ವೇದಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಶೋಷಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಶರಣರ ಶತಮಾನಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಲೇ ಇದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇಶ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬೌಸ್ ಬಯಸುವಂತಹ ದೇಶ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಶೋಷಿಸುವಂತಹ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಇದುವರೆಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದುರಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಆಶಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ನಿಷೇಧ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಅಂತೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇನ್ನು ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿಕೊಂತಿರುವಂಥವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವೈವಾಹಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಯಾವುದೇ ಶೋಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಬಂದು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ತಾನೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತನ್ನ ವಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ಯತೀತ ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ ನಿರಾಪೇಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಐಕ್ಯತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮೂಲಕ ಈ ಕಾನೂನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ ಮೊದಲು ಏನು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದಂತರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ